Hi friends, I am Fazal. Edang Rasilek, Chuadu Vakuna, Enda Ella Priya Kutu Garkum, Yuri Varsham, Aisha Yutindayim, Nanme Yudayim, Nalluri Varsham Avatayan, Atmartha Mai Agrikuno. Social Science in the Adyata Pada, Namada Government Namakan Alguna, A Sambration and Jayuna, A Classical Illude, Valera Manohara Maya Classical Illude, Namaluri Vatam, Sradichadana. Activity based itala, Nalla Manohara Maya, A Classical, Ningal Kurtu. Inni. Pada Bustaga Namukoka Ipakiti Tund. A pa Pada Bustaga Tilude, Namula Ade Bagangaluda Viriatra, Narathayana. Adava Namula Avada Rinjirikanda, Edanglas in the Social Science in the Adia Padatil, Namala Rinjirikanda, Valar Prasidamaya, Valar Prasasamaya, Utirika Ringaluda Yatra Yatra Kurchana Namala Paranjad, Namukoke Yatra Valarista Lalagalan, Palas Salangal Lake and Namala Yatra Pogar and Ale. Museum Lake of Power and Kadal Tirangal Lake of Power and Yan Nicola Sredda Gondu Bogunda, Ara Nutiandil, AD Ara Nutiandil, Panigari Picha, Hagia Sophia in Novarina, Charitra Prasida Maya, Uri Musi or Kandela Nilkana, Constantine Nobili Lakeana. Endo and Dana and Bear of Kungunda and Constantine Nobili Lake and Gondu Bogunda Constantine Nobili, Valera Prasida Maya, Valera Prasasta Maya, Charitra Param Beriamula, Uribad Pratiaga the Galande. What are the features of Constantine Noble? What are the features of Constantine Noble? Constantine Noble in the Pratia Gadagal in the Kayana. Constantine Noble, Charitra Til, Varina Degresham, Ayrathinanuti, and Bathi Munilana. Karanam Roma Samraja Tinde, Paurista Roma Samraja Tinde, Talastana Mairina, Constantine Noble, 1453. Turkish leader Aya, Turkey at a Barana divana irina, Mohammed II in the Bara in the Samarthanaya, Porali, Adkira Kunodo Kudiana, Constantine Noble, Cheritra Tinda Bagama, Namada Pada Tinda Bagama, even in the Karanam Pina Turkika, Avada Kira Kiapo, Apradesha Telalegal, Avada in the Pandidan Marke, Nalu Padum, Nalu Padumula Pradeshangal Lake, Chutubada Kala Pradeshangal Lake, Migration Narathiapo, Palayan and Chay the Po, where Avada would to Poepo. Our Uruba Dalagal Terranger to the Italy Ayrno. E. Padavaga till Namalaman Silak and the Renda Matakarium. Why did they migrate to Italy? Yendina and our Italy Lake Sanjay each other. Apo Enda and Italy Pratia Gadagal. Yes, Abanamala Adumi Padavaga till Namala Padikia and Pogayana. Reward a Pandit and Mar Italy Lathiapo, Italy Vanapo, Italy. Anu Vere Loga Tunda Irina, Adava Anu Vere, Namula Chutubadam Lalagal, Anu Vere, Namula Chindi Chirina, Akaicha particle, Mati Marikiana, Ipandidan Maraka, Tiavada Pingamika Kadano, and the Avera Pinna Vividangalaya, Matangal Kundu Varian. Prasidamaya Bashagalai Kanaka Kirina, Bashagal Kapurata, Prade Shigamaya, Colloquial Language Gali, Avera Yutugal Varinu, Madabaramaya Kairingal, Matra Munda Irina, Yutugale, Manishenda Kairingala Kuruchumula, Yutugal Lake Marunu. Angani and Cheritra till Manavigada, humanism, Kadanova in the Apanamal Padikin, the Munamatakarium. What is humanism? Adubole, e humanism one, Manavigada Kadanova no, Ah Manavigada Ilude, Manishene, Edu Kairingalayum, Tandera Tora, Chodium Cheyanula, Edu Kairingalum, Anniation and Naratanula, Edu Kairingalum, Parishan Angalum, Edu Kairingalum, Pariavexan Angal and Naratanula, our Tandera Manishini Kadanovian, Adodu Woody and Renaissance, Navodanum. Abanamali Paratiluda Padikina, the Yendana Constantine Noble in the what are the features of Constantine Noble? Adavale, Italy at a Savisha the Galanda Kayana, what is Renaissance? What is Humanism? Turingia, Valare, Vishala Maya, Uripada Baga Tiludayana, Namala Sanjarikina, Namala Pustaga Tiludayana, Ayatra Narathana, Kuda Ningalamundagam and the Pradikshi or Namukiatra Turam. Seritra Tinde or Magal Tulumbunda, Valare Mano Heremaya, Urichitra Ningalakando. Yendana Dinde Peri. Each editor is Margaret in the period Hagia Sophia and Nana. Yes, this is Hagia Sophia, one of the important monuments in the history of the world. Each itratil canana a ketidam Hagia Sophia and the Loga Cheritra tiltene Aria Pata Smaragangali on Nana. It was built in the sixth century AD. AD Ara Nutandilana, Idu Panigari Pichad. Now it is preserved as a history museum in Turkey. In other Turkey, le uri charitra smaragamai nilanirti rikigayana. It is the epitome of the 
architectural splendors of Constantinople, a city rich in historical monuments. Charitra Smaragangal Kundu Samurdhamaya Constantinople Ile Valare Arya Puduna Smaragangalil Nirmana Kalayude Auri Prabhavandane Vilichoduna Uri Nirmudi Ayana in Nada Nilanil Kanada. Do you know the importance of Constantinople in the history of the world? Loga Charitra Til Namalupa Parijia Pata E Hagia Sophia in Nobarayana Ara Nukyanda Mudal Charitra Tinda Bhagamaya E Museoka Nilanilkuna E Constantinople in the Charitra Adu Loga Charitra Til Adinya Tramatram Stana Mundan Ningal Kario Adinda Pradanita Kurche Ningal Kutunda Namala Kana Nada Namalupa Paranya E Charitra Museoka Nilanilkuna Uribad Charitra Muhurtangal Kasaksham Vaicha Loga Charitra Tiltane Walia Pradhani Mulla Constantine Noble in the map on a Namalakan another Ningal Kanda a map play Constantine Noble Ningal Everday on the Kanda Tansamicho Ningal Kanda Tile Yes Angana Yanigi Ask the Latin Rivalia Charitra Munda Constantine Noble the present Istanbul the erstwhile capital of Eastern Roman Empire has a unique place in the history of the world Namal Kanda a Constantine Noble Kirakan Roma Samrajat in the Talastana Mairuna, a constant noble. In Nadine, Istanbul Nulla Perilana, Aria Padana. Loga Charitra Til, Supradana Maya, Stana Mana, Urikarat, Adinundairuna. In the Anna, a constant noble in it, Traim Prathanimundairuna, Adani Namalanokun, the Valar Pradana Pateripo and Dananoki Wakanam. What were the features of constant noble? In the Lamairuno, constant noble in the Savisha Dagal. In the Nadine Charitra Tilitra Pratiagada, on the center of knowledge, Adu Vignana Tinde Kendra Mairuno, Uribad Panditan Marijivicha, Nada Iduno, Constantine, Noble. The second point, a board of scholars and a treasure trove of scholarly textures. Panditan Maridayum, Amulia Grandangalidayum, Kendra Mairuno, Constantine, Noble, a board of scholars, another. Reward Banditan Marula Vividangalaya Pustagangalade Amulia Kendra Maya Trasarna Kamanam Nidina Kanabara Prim Sampana Mairuno Pustagangalade Shagaranat in the Sampana Mairuna Pradesh Mairuno Constant I Noble. The third one Gateway from Asia to Europe. Asian Rajangal in the European Rajangal Lekula Pradana Pravesana Kavado Mairuno E. Constantine Noble Kanda Apa E. Constantine Noble in the Pradana Pata in the Savisha the Gul Muna Nana Varnu, on the centers of knowledge Paranu, abode of scholars and the trusted trove of scholarly texts Maranu, gateway from Asia to Europe. Apa Munu Poendigalana, Constantine Noble in the Savisha the Gul. When the Turks conquered Constantine Noble in 1453, it resulted in the fall of the centuries of the Eastern Roman Empire. Ayrathi Nanuti Anbati Munil, Turkigal Constantine Noble Kiyadaki, Adode Nutiandagalai Nilanirina, Kirakan Roma Samrajim Tagarnu. Apa endan in a Kirakan Roma Samrajim Tagarnu Parayan. In the Nangana Parinachal, Namalini Ombadangla Silaka Padicum, Roma Samraja Madium on Nairnu, Pinini Dadine, Eastern Roman Empire in Novaranum, Ade Mari Western Roman Empire, Adava Holy Roman Empire Noranitri under Pine Samrajangalaki Martinum, Uninda Talastanum, Rome Ayat, Roma Samrajum, Anganatanunu, Adava Holy Roman Samrajum in the Pelari Putu, Yandamathi in the Talastanum, Constantine Noble Idno, Eastern Rome in the Talastanum, Constantine Noble Idno, Ah Roma Samraja Mateana, Idetina Nuti and Batimunil, Turkigale, Tagarta de Kanda, Apanganiana, Charitrom Badangla Silpatikan and Yukon Orca and Dido Parnu Matramun, Orma in Dava Mandi Parnu, Eastern Roman Unde, Western Roman Unde, Eastern Rome in the Talastanum, Idno, Constantine Noble, Adineana, Idetina Nuti and Batimunil. Yes. Consequently, scholars, artists, and writers fled from Constantinople to nearby areas in great numbers. Many of them migrated to Italy. 
അങ്ങനെ റോമ സാമ്രാജ്യം തകർന്നതോടെ അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും കലാകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ആളുകൾ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു മൈഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പലായനം ചെയ്തു നാടുവിട്ടു എന്നർത്ഥം അവിടുന്ന് അവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഇറ്റാലിയൻ നഗരങ്ങളിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് കണ്ടോ മെനി ഓഫ് ദ മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു ഇറ്റലി അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ പല നാടുകളിലേക്കും നാടുവിട്ടപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇറ്റലി ആയിരുന്നു വൈ ഡിഡ് ദേ മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു ഇറ്റലി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇറ്റലിയെ അവരുടെ പലായനത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവര് ഇറ്റലിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഇറ്റലി അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് ഇറ്റലി വാസ് എ കൺട്രി ദാറ്റ് അപ് ഹെൽഡ് ദ റൈറ്റ് ഗ്രീക്ക് റോമൻ ട്രഡീഷൻ പുരാതന കാലത്തെ ഗ്രീക്ക് റോമൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആ പൈതൃകം ആ പാരമ്പര്യം അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു ആ ട്രഡീഷൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന നാടായിരുന്നു ഇറ്റലി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ദ റീച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ട്രൈഡേഴ്സ് വേർ ദ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഇറ്റലിയിലെ ഒരുപാട് സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികളുണ്ട് അവർ കല സാഹിത്യം സംസ്കാരം ഇവയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഈ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇറ്റലിയിൽ പോയാൽ അവരുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാടുവിടുമ്പോ എവിടെ തന്നെ വിടുന്നതാണ് നല്ലത് ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇറ്റലിയെ മൈഗ്രേഷന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ദീസ് ട്രൈഡേഴ്സ് വേർ കീൻ ടു പ്രിസേവ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഈ ട്രൈഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ കച്ചവടക്കാർ ഈ സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികൾ അവരെന്താണ് ചരിത്രത്തിന്റെ പൈതൃകങ്ങൾ അഥവാ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ സ്മാരകങ്ങൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വളരെ താല്പര്യരായ ആളുകളായിരുന്നു കണ്ടോ പ്രിസേവ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് അപ്പോ ആ പരമ്പരാഗതമായ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന സാംസ്കാരികമായ ചരിത്ര പ്രധാന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നതിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആളുകൾ ഈ പണ്ഡിതന്മാരും കലാകാരന്മാരും ഒക്കെ നാടുവിട്ടപ്പോ എവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇറ്റലിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ പോകാനും ഇറ്റലിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും കാരണമായത് ഹെൻസ് ദ ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസ് ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് എൻകറേജ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എമങ് ദി ഇം മൈഗ്രൻസ് കോളേജ് ഈ ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്തരം സവിശേഷതകളൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ സവിശേഷതകളൊക്കെ ഉള്ള ഇറ്റലിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനൊക്കെ അവിടെ എന്ത് കിട്ടി അവസരങ്ങൾ കിട്ടി ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ ദ റിമൈൻ സെൻസ് വിച്ച് ബിഗാൻ ഇൻ ഇറ്റലി ഫെറിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ടു അതർ നാഷൻസ് ഇറ്റലിയിലാണ് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കൂടുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതും അത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പരക്കുന്നതും അപ്പോ നവോത്ഥാനം ഇറ്റലിയിലാണ് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ചരിത്രത്തിന്റെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ തുടക്കം ആ സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കമുണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റലിയിലാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നവോത്ഥാനം ഡൊമിനൈൻ സെൻസ് നവോത്ഥാനം അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് നവോത്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് ദ ഫൈൻ ആർട്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ദി മിഡിവൽ പീരീഡ് വേർ സെൻട്രേഡ് ഓൺ റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജീസ് മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ കല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അവരുടെ രചനകൾ സംഭവങ്ങൾ കലാപരമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ അവരുടെ സാഹിത്യങ്ങൾ കവിതകളും കഥകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹിത്യ രചനകൾ അവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പോലും എന്തായിരുന്നു മതപരമായ ആശയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ചിത്രം വരക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രമായിരിക്കും അവരുടെ എഴുത്തുകളിൽ
invariably written in Greek and Latin as these languages were considered elite and scholarly. Other boy, Latin, other one Latin basha, Greek. ഈ ഭാഷകളെയാണ് യൂറോപ്പിലെ പണ്ഡിത ഭാഷകളായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് എലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കുന്ന ഉയർന്നു ചിന്തിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അവന്മാർ സ്കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ അവിടെ ഉന്നതന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭാഷകളായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന ഭാഷകൾ ഗ്രീക്കും അതുപോലെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയുമായിരുന്നു By the dawn of the 13th century, Latin and Greek grew way to regional languages like English, Spanish and French. Padimuna Nutyand in the Tudakka Thode, Latin, Greek, any Bashagal Kupagaram, our English, Spanish, French Thudangiya, Pradeshika Bashagal Ilum, Kritikal Okke, Rejikyan Thudangi. Apo, Padimuna Nutyand in the Tudakka Mvere, our പണ്ഡിത ഭാഷകളായും രചനകൾക്കുള്ള ഭാഷകളായും തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ഗ്രീക്കും ലാറ്റിൻ ഭാഷകളുമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷമാണ് ഇംഗ്ലീഷും സ്പാനിഷും ഫ്രഞ്ചൊക്കെ അവർ കൃതികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി ആ പഴയ കാലത്തെ ആ ഭാഷകളെ മാത്രം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചുന്നതിൽ നിന്നും അവർ മറ്റു പ്രാദേശിക ഭാഷകൾക്ക് കൂടി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് എന്തുണ്ടായി മറ്റു ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി എന്തൊക്കെയാണ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്പിരിറ്റ് അഡോപ്റ്റഡ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി കോമൺ മാൻ ആസ് ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ദയർ വർക്ക്സ് അപ്പൊ അതോടുകൂടി തന്നെ അവർ ഭാഷകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തി എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവത്തോടു കൂടെ തന്നെ എന്തും ചെയ്തു അവര് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളും ഈ കൃതികൾക്ക് അവരുടെ രചനകൾക്ക് പിന്നെ രചനകളിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി അഥവാ മതപരമായ രചനകൾ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ആ രചനകൾക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്തു അവർ കോമൺ പീപ്പിൾസിന്റെ പിന്നെ കാര്യങ്ങളെ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെയും കൂടി സെൻട്രൽ തീമാക്കിയിട്ട് ഓരോ എഴുത്തിന്റെയും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയിട്ട് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി ദ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദി സ്പിരിറ്റ് വാസ് നോ ലോങ്ങർ കൺഫൈൻഡ് ടു റിലീജൻ ആൻഡ് ഫിലോസഫി അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്തുകൾ അതൊരിക്കലും സാഹിത്യ രചനകൾ ഒരിക്കലും അത് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്തകളുടെ കാര്യങ്ങളിലോ വളരെ വളരെ താത്വികമായ ചിന്തകൾ ചർച്ച ചെയ്യാനോ മാത്രം അവർ മാറ്റിവെച്ചില്ല ബട്ട് ഗാവ് വേ ടു തീംസ് ദാറ്റ് ദൈവേഴ്സ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് മാത്രല്ല എന്തു കൊടുത്തു അവര് പിന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിതങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന തീമാക്കിയെടുക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതങ്ങളെ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതങ്ങളെ പിന്നെ രചനകൾക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എഴുത്തുകളൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കടന്നു വന്നു സിമിലർ ചേഞ്ചസ് അക്യൂർഡ് ഇൻ ഓദർ ദി ആർട്ട് ഫോം ലൈക്ക് പെയിന്റിങ് ആൻഡ് സ്കൾപ്ചർ അതുപോലെ ഈ ഒരു രീതി എഴുത്തുകളില് പിന്നെ മതപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് പകരം സാധാരണക്കാരന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആസ്പെക്ടുകളെ ഡൈവേഴ്സ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ അവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത പോലെ ആ ഒരു മാറ്റം എവിടെയൊക്കെ വന്നു അവരുടെ വരകളിൽ വന്നു ശില്പകലകളിലും ഒക്കെ വന്നു അപ്പൊ ശില്പ വിദ്യകളിലും ചിത്രകലയിലൊക്കെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമായി അവർ നടത്തി അപ്പൊ പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രകല സ്ക്ലപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാ ശില്പ വിദ്യ യെസ് This vision primarily concerned with the various aspect of human life is known as humanism. Apo nammal paranju itterathilulla manushya jeevithathine pradhanyam koduthu kondulla kaichapaadineyana manavigatha ennu parayunnathu this vision ee kaichapaad endanathu primarily concerned with the various aspect of human life manushyante jeevithavumayi bandhappetta vividhangalaya aspectukale kendrigarichu kondulla rajanagalude ee chindagal ee vision idineyana humanism ennu parayunnathu appo nammal ivide orthu vekkenda idana പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് സാധാരണയായി അവർ രചന നടത്തുന്ന ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് എന്ന ഉയർന്ന ഭാഷകളെ മാറ്റി നിർത്തി സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷകളായ കോമൺ പീപ്പിൾസ് ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ആയ പ്രാദേശിക ഭാഷകളായ ഇംഗ്ലീഷും സ്പാനിഷും ഫ്രഞ്ചിലൊക്കെ രചനകൾ വരുന്നത് 
ആ ഭാഷകളുടെ മാറ്റത്തോടുകൂടെ തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു മതപരമായ കൺസെപ്റ്റുകളിൽ മാത്രം വരച്ചിരുന്ന ചിത്രങ്ങളെ മതപരമായ ആശയങ്ങളിൽ മാത്രം അവർ രചിച്ചിരുന്ന കഥകളെയും കവിതകളെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അവര് പിന്നെ ആ ഒരു ചിന്തകൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാഹിത്യ രചനകളും വരകളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരെ കൂടി മനുഷ്യന്റെ കോമൺ പീപ്പിൾസിന്റെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതങ്ങളെ കൂടി ആസ്പദമാക്കിയുള്ള കഥകളും ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ വരക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ഒരു മാറ്റത്തെയാണ് ദിസ് വിഷൻ പ്രൈമർലി കൺസേൺ വിത്ത് ദ വാരിയസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഈസ് നൗൺ ആസ് ഹ്യൂമനിസം അപ്പോ ഈ വീക്ഷണം മനുഷ്യനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി അവരുടെ എഴുത്തുകളും വായനകളൊക്കെ വന്ന പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തോടു കൂടി നിലവിൽ വന്ന ഈ മാറ്റത്തെയാണ് മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് ദ ന്യൂ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസം ഇൻസ്പെയർഡ് യുണീക് തോട്ട്സ് ഓൺ ദി യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അപ്പോ പുതുതായി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ മാറ്റങ്ങളോടെ കൂടിയൊക്കെ ലോകത്ത് നിലവിൽ വന്ന ഈ മാനവികത അത് പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും യൂണിവേഴ്സ് എന്ന പ്രപഞ്ചം ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ നൽകി ജനങ്ങൾക്ക് പ്രേരണകൾ നൽകി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായി ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ടഡ് റീസണിങ് ആൻഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാക്കി യുക്തി ചിന്തയെയും അതുപോലെ അന്വേഷണ ത്വരയോടെയും കാര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അത് ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ സംശയങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങളെ അത് ഏതു കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും തുറന്നു ചോദിക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു അന്വേഷണാത്മകമായ അഥവാ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷണങ്ങളോടെ പരീക്ഷണങ്ങളോടെ നിരീക്ഷണങ്ങളോടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു ധൈര്യവും പ്രേരണയും ഇതോടെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായി Consequently, a new awakening in all spheres of human life became visible in Europe and it is known as the Renaissance. Apo idu karanamai, manishya jeevithatthinde nana megalagalilum uru putten unarvaanu sashtikya pattadu. Itteratthilullla e unarvinayaan Renaissance adava navodhanam innu parayinnadu. Apo janangalade ചിന്തകളിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ പുതിയ ഒരു മാറ്റം തന്നെ വന്നു ഈ മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഉണർവിനെയാണ് നമ്മൾ റിനൈൻസൻസ് അഥവാ നവോദ്ധാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു മാനവികതയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അഥവാ ഹ്യൂമനിസത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു റിനൈൻസൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ആ നവോദ്ധാനം നമ്മളിപ്പോ പരിചയപ്പെട്ട ആ പിന്നെ റിനൈൻസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ നവോദ്ധാനങ്ങൾ അത് റിനൈൻസൻസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ റിനൈൻസൻസ് ഇൻ ആർട്സ് റിനൈൻസൻസ് ഇൻ സയൻസ് അപ്പൊ ഇനി നവോദ്ധാനം കലയിലും നവോദ്ധാനം സാഹിത്യത്തിലും നവോദ്ധാനം ശാസ്ത്രത്തിലും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ലോകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് തുടങ്ങിയ ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പോവാനുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാം ഭാഗത്തെ സഞ്ചാരത്തിന് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ തിരശ്ശീല താഴ്ത്തുന്നു രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഇനി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ വീണ്ടും കാണും വരേക്കും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക